வணக்கம் நேர்களே நமது மாலை முரசு தொலைக்காட்சியின் முரசரங்கம் நிகழ்ச்சிக்கு தங்கள் அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைய நிகழ்ச்சிக்கான தலைப்பு சபரிமலை வழக்கில் வெல்லப்போவது சம உரிமையா சம்பிரதாயமா என்பது குறித்து நம்மிடம் விவாதிப்பதற்காக நமது அரங்கத்திற்கு வந்துள்ள விருந்தினர்களை நாம் வரவேற்பதற்கு முன் இந்த நேரத்திற்கான தலைப்பு செய்திகளை பார்ப்போம் சென்னை தீநகரில் நாற்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டம் கோவில் மணி அடித்து தொடங்கி வைத்தார் முதலமைச்சர் பழனிசாமி பிரிக்ஸ் மாநாட்டில் பங்கேற்க பிரேசில் சென்றடைந்தார் பிரதமர் மோடி சீனா ரஷ்ய அதிபர்களை சந்தித்து முக்கிய ஆலோசனை நடத்தவும் திட்டம் ஐஎன்எக்ஸ் மீடியா வழக்கில் ப சிதம்பரத்தின் காவல் வருகிற இருபத்தி ஏழாம் தேதி வரை நீட்டிப்பு அமலாக்கத்துறை தொடர்ந்த வழக்கில் டெல்லி சிறப்பு நீதிமன்றம் உத்தரவு சபரிமலை ஐயப்பன் கோயில் அனைத்து வயது பயன்களும் தரிசனம் செய்ய அனுமதி அளிக்கப்பட்ட தீர்ப்புக்கு எதிராக தாக்கல் செய்யப்பட்ட மறு ஆய்வு மனுவின் மீதான நாளைய தீர்ப்பு குறித்து சபரிமலை வழக்கில் வெல்லப்போவது சம உரிமையா சம்பிரதாயமா என்பது குறித்து நம்மிடம் விவாதிப்பதற்காக பாஜகவின் அனு சந்திரமூலி அவர்களும் ஐயப்பன் பக்த சபா டாக்டர் விஜயலட்சுமி அவர்களையும் மார்க்சிஸ்ட் கட்சியின் தனலட்சுமி அவர்களும் திராவிடக் கழகம் ஓவிய அன்புமொழி அவர்களும் மூத்த வழக்கறிஞர் சாரதகுமாரிகளும் வந்துள்ளார் அவர் அன்புடன் வரவேற்போம் வணக்கம் ஐயப்பன் கோயில் அனைத்து பெண்களும் தரிசனம் செய்யலாம் என்ற ஒரு வழக்கு வந்த பிறகு மறுவாய்வு எல்லோரும் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றது இந்த நிலையில் பாஜகவுடைய நிலைப்பாடு என்ன நீதிமன்ற தீர்ப்பை பாஜக எப்படி வரவேற்கப் போகிறது நீதிமன்றம் என்ன தீர்ப்பு வழங்கியாலும் அதற்கு கட்டுப்பட்டுதான் பாஜக இருக்கும் என்றால் நாங்கள் அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தை தான் கான்ஸ்டியூஷன் தான் வேதமாக கருதப்படுகிறோம் அப்படின்னு நாங்கள் பிரதமர் சொல்கிற மாதிரி அதுதான் கடவுள் கான்ஸ்டியூஷன் தான் கடவுள் அதுதான் மதம் என்று ஏற்றுக்கொண்டிருக்கும் பிரதமரின் வழியாக எந்த தீர்ப்பு உச்ச நீதிமன்றம் அளித்தாலும் அதை ஏற்றுக்கொள்வோம் அதை ஏற்றுக்கொள்ளும் சொன்ன பிறகு வேறு யாராவது ஒரு கருத்து சொன்னால் அது அவருடைய தனிப்பட்ட கருத்து பாஜக கருத்து அல்ல என்று பாஜக தொடர்ந்து வருகின்றனர் இந்த நிலையில் மாறுபடுமா தனிப்பட்ட யாராவது கருத்து சொன்னா அது அவர்கள் தனிப்பட்ட கருத்து தான் கட்சியினுடைய கருத்தாக கட்சியுடைய தலைவர்கள் சொல்வதா நம்ம ஏற்றுக்க முடியும் அப்புறம் இந்த விஷயம் வந்து இதுல போட்டிருக்கீங்க இல்லையா என்னது வெல்ல போவது அப்படிங்கறது நான் நினைக்கிறேன் இதுல வெல்ல வேண்டியது யாருன்னு கேட்டா பக்தர்கள் பக்தர்களின் உணர்வு அந்த நம்பிக்கை இதுதான் வெல்லும் வெல்ல வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன் நான் சரி ஓகே நான் கண்டிப்பா சந்தகுமாரோட இந்த கேள்வி முதல்ல கேட்கிறேன் இந்த சம உரிமை சம்பிரதாயமா என்ற கேள்வி முன்வைக்கப்படும் போது எதை தோன்றுகின்றது இந்த நீதிமன்ற தீர்ப்பு எதை உணர்த்த போகிறது கட்டாயமாக சம உரிமை என்பதைத்தான் நம்முடைய நீதிமன்ற தீர்ப்பு உறுதிப்படுத்தும் என்று நான் உத்தரவாதமாக நான் நம்புகிறேன் எனக்கு அதுக்கு முதல்ல சகோதரி சொன்னாங்க அவங்களுக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சியை சார்ந்தவர்களுக்கு நீதிமன்ற தீர்ப்பு அதுவும் உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு தான் அவர்களுக்கு வேதம் அதுவே தங்களுக்கு மதம் அப்படின்னு சொன்னாங்க கேட்கறக்கே ரொம்ப ஆனந்தமா இருந்தது எனக்கு இப்ப நினைவுக்கு வருது இதே உச்ச நீதிமன்றம் தான் பெண்கள் அதாவது பத்து வயது அதுல இருந்து ஐம்பது வரைக்கும் உள்ளே நுழைய தடை இருந்ததை நீக்கி எல்லோரும் செல்லலாம் கோவிலுக்குள்ளே என்று சொன்ன பிறகு போராட்டத்தை துவங்கியவர்களே பாரதிய ஜனதா கட்சியினர் தான் போராட்டம் மதமோ எதை சொன்னாலும் சரி நாளைக்கு ஒருவேளை சம உரிமை தீர்ப்பு வரும் ஒருவேளை என்ன நான் வந்து நிச்சயமாக நம்புகிறேன் என்ற அரசியலமைப்பு பெஞ்ச் வந்து கான்ஸ்டியூஷனுக்கு மாறாக எதையும் செய்துவிட முடியாது எனவே கட்டாயமாக இதுல வந்து சம உரிமைக்கான வாய்ப்பு தான் அதிகம் இருப்பதாக நான் நம்புகிறேன் மறு ஆய்வு மட்டும்தான் ஆனால் அப்படி வரும் பட்சத்தில் நாளைக்கு நீங்க பார்க்க போறீங்க இதை எதிர்த்து யார் குரல் கொடுக்கிறாங்க சம உரிமை தான் தீர்ப்பு வர வேண்டும் பாலின சமத்துவப்பாடோடு வர வேண்டும் என்பதே எங்களுடைய எதிர்பார்ப்பும் மேடம் சொன்னதுல இருந்து முழுமையான ஒரு நம்பிக்கை வந்திருக்கு மூத்த வழக்கறிஞர் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க கண்டிப்பா எதிர்பார்ப்போம் வரவேற்போம் இதுல பக்தைகள்னு சொல்லும் போது ஒரு விஷயம் சொல்லிடுறேன் ஒரு ஆண் வந்து சபரிமலைக்கு போறாங்கன்னா அவங்களுக்கான பூஜைகள் எல்லாமே அவங்களுக்கு ஈடா வந்து பெண் செய்யறாங்க அப்படி தன் உடலை வருத்திக்கிட்டு கணவன் சபரிமலைக்கு போனோம்னு செய்யற பெண் தான் போனோன்னு ஒரு விருப்பப்பட்டு ஆசைப்படக்கூடிய விஷயத்த ஏன் நிவர்த்தி பண்ணிக்க கூடாது 
அப்படின்றது என்னோட பார்வை வந்து இது சம உரிமை தான் வெல்லும் அப்படின்றது என்னன்னா இங்க எல்லாமே அரசியலமைப்பு சட்டத்தின்படியாகவும் அதனுடைய ஒரு அந்த வரிசையில தான் இன்றைக்கு வந்து இங்க எல்லா தீர்ப்புகளுமே வழங்கப்படுது அந்த எதிர்பார்ப்போட சொல்றது என்னன்னா இங்க பெண்களுக்கான இப்ப கடவுள் நம்பிக்கையாளர்கள் தான் வந்து உள்ள போகணும்னு நினைக்கிறாங்க கடவுள் நம்பிக்கையுடைய பெண்கள் தான் வந்து வழிபடணும்னு நினைக்கிறாங்க அப்ப அவங்களோட உரிமை சார்ந்த பிரச்சனையா தான் நம்ம இதை பாக்குறோம் அப்ப அந்த உரிமை சார்ந்த பிரச்சனையாக இருக்கும் பொழுது அவங்களுக்கான சம உரிமை இங்க நிலைநாட்டப்படும் இப்ப இதுதான் என்னுடைய பார்வையா விஜயலட்சுமி உங்களுடைய முதற்கட்ட கருத்து மத விஷயத்துல இது வந்து மதம் இல்லையா இந்த இது நம்பிக்கை நம்பிக்கை தான் இங்க முக்கியம் அதனால சம்பிரதாயம் தான் ஜெயிக்கணும் ஏன்னா இத்தனை பக்தர்களோட இது போனவர் போனதோட வந்து தீபக் மிஸ்ரா அந்த மாதிரி ஒரு ஜட்மெண்ட் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் எந்த விசுவாசியும் போல அந்த கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாத பெண்கள் போக விடலையா இல்ல இல்ல கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாத பெண்கள் தான் எல்லாம் போ ட்ரை பண்ணாங்க நினைக்கிறேன் பாஜக தோழரிடம் நாளை வரக்கூடிய தீர்ப்பை நாங்கள் மும்முரமாக ஏற்றுக்கொள்ளும் என்று சொல்லக்கூடிய சூழ்நிலையில் இந்த தீர்ப்பு எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்லை என்று நீங்கள் சொல்லும்போது இந்த தீர்ப்பு எதிராக இருந்தால் பாஜக பாபரி மசூதி அயோத்தி பிரச்சனையில் எப்படி முன்கூட்டிய சில கருத்துக்கள் முன்வைத்தார்களோ இது போன்ற கருத்துக்கள் தற்போது வைக்கவில்லையே இப்போ எந்த தீர்ப்பா எந்த கருத்தாக இருந்தாலும் ஐந்து நீதிபதிகளும் ஒருமித்த கருத்தாக தான் சொல்லியிருக்காங்க இதற்கு முன்னாடி செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி எயிட் சபரிமலை விஷயத்துல வந்த தீர்ப்புல ஐந்து நீதிபதிகள்ல இருக்கிறது ஒரே ஒரு மகளிர் தான் அதுல வந்து இந்து மல்ஹோத்ரா அந்த மகளிர் ஒரு மகளிர் இருந்தாலும் அந்த மகளிர் மனநிலை என்னவாக இருக்கும் அப்படிங்கறத அவங்க உணர்த்தி இருக்காங்க அவங்க தீர்ப்பின் வழியாக அவங்க சொல்லி இருக்காங்க மத விஷயங்களில் கோர்ட்டு தலையிட கூடாதுங்கிறது அவர் சொல்லி நீதிபதியுடைய கடமை பொறுப்பு வேறு இல்ல நான் என்ன சொல்றேன் ஒரு கருத்து சொல்கின்ற அவங்க நீதிபதியா தான் அவங்க அதை சொல்லியிருக்காங்க நீதிபதியா இருந்த அஞ்சு பெண் அஞ்சு பேர்ல வந்து அதுலயே வந்து ஒரு பெண் பெண்களுக்கான சமத்துவம் இல்லை அஞ்சு பேர்ல நாலு பேர் ஆண்கள் ஒரு பெண் தான் அந்த ஒரு பெண் சரியாக பெண்களின் ம மன உணர்வுகளை புரிந்து கொண்டு பெண்கள் பொதுவாக எப்படி ஒரு பக்தி உள்ள பெண்கள் பக்தி உள்ள பெண்கள் எப்படி ஒரு மத விஷயத்தை எந்த கண்ணோட்டத்துல பாப்பாங்க எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கறத உணர்ந்து புரிந்து சட்டமும் அதை புரிந்து கொண்டு சட்டத்தின் மூலமாகவும் அதை அவர்கள் தெளிவுபடுத்தி இருக்கிறார்கள் அவங்க சொன்னது வந்து இந்த நாலு பேர்கள் வந்து நாலு நீதிபதிகள் சொன்னதுக்கு மாறாக பெண்கள் அந்த குறிப்பிட்ட வயது உள்ள பெண்கள் அனுமதிக்கப்படக்கூடாதுங்கிறத அவங்க ஆதரிச்சாங்க இதுல வந்து பெண்கள் சமத்துவங்கிற விஷயமே இல்லை பெண்கள் பெண்களே போக கூடாதுன்னு சொல்லலையே ஒரு குறிப்பிட்ட வயது பெண்களுக்கு இந்த சம உரிமை என்ன நான் கேட்கிறேன் பத்து வயசுக்குள்ள இந்த குழந்தை போலாம் ஐம்பது வயசுக்கு மேல பெண்கள் போனா ஐம்பது வயசுக்கு மேல இருக்கிற பெண்கள் எல்லாம் பெண்களாவே தெரியலையா அவங்களுக்கு அவங்களா பெண்கள் இல்லை நான் கேக்குறேன் இந்த பத்து வயதுக்குரிய குழந்தைகள் போக ஐம்பது வயசு எல்லாம் போலாம் ஏன் அப்படி தீர்ப்பில் பார்க்கும்போது சம உரிமை தான் பெருமளவு பேசப்பட்டிருக்கின்றது பத்து வயதிற்கு அனுமதி அளித்த நீங்கள் அதே மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட வயதிற்கு மேல அனுமதி அளித்த கூடிய பாத்தீங்கன்னா எல்லா மதத்திலயும் மத நம்பிக்கைகள் இருக்கு கேள்வி கேட்கணும்னா எல்லா மதத்திலயும் கேள்வி கேட்கலாம் நான் மதமே கேட்கலாமா நம்பிக்கை <laughs> 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 சம உரிமை தான் சரியான முடிவு என்று நீதிமன்றம் நான்கு பேர் சொல்லியிருக்காங்க அதுல இருக்கிற ஒரு பெண் சொல்லலையாத நான்கு நீதிபதிகள் சொன்னார்கள் அது ஒருமித்த கருத்தாக சொல்லப்படலாங்க பெண்களின் உணர்வுகளை ஒரு பெண்ணால் பக்தி உள்ள பெண்ணால் புரிந்து கொள்ள முடியும் 
அப்படிங்கறதுனால அவங்க அதை கரெக்டா புரிஞ்சுக்கிட்டு சொன்னாங்க மத்த நாலு பேரும் அந்த பெண்களுடைய உணர்வுகளையும் பக்தியையோ அந்த விஷயத்த புரிஞ்சுக்க முடியாத நான்கு ஆண்கள் இருந்திருக்கிறார் நீதிபதியா நான் சொன்னேன் அதற்காக தான் சொன்னேன் அதை அதாவது இந்த குறிப்பிட்ட பெண்கள் தான் போக வேண்டும் மற்றவர்கள் போகக்கூடாது என்ற நிலையில் இது மதத்தில் சொல்லப்பட்ட வழிகாட்டுதலா அல்லது இதில் இடைக்கப்பட்ட இணைக்கப்பட்ட வழிகாட்டுதலா என்னை பொறுத்தவரை வந்து இடைக்காலத்திலே தோன்றிய விஷயமாகத்தான் நான் இதை பார்க்கிறேன் முதல்ல இவங்க பேசினாங்க பாருங்க பத்து வயசுக்கு கீழே இருக்கிற பெண்கள் உங்களுக்கு பெண்களா தெரியலையா ஐம்பது வயசுக்கு மேல இருக்கிற பெண்கள் பெண்கள் இல்லையான்னு கேட்டாங்க நான் இவங்க கிட்ட வைக்க வேண்டிய கேள்வியே பத்துல இருந்து ஐம்பது வயசு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் இவங்களுக்கு பெண்களாக தெரியலையா அவங்க யாரு நம்ம குழந்தைகள் நம்பிக்கை எத்தனை ஐயப்பன் கோயிலுக்கு போலாமே அந்த கோவிலுக்கு தான் போவேன்னு அடம் பண்ண போது அந்த நம்பிக்கைக்கு எதிராக நம்ம செய்யணும் என்ன விஷயம்னா ஒரு பெண் வந்து மாதவிடாய் காலத்திலே போக கூடாது என்று சொல்லுவதற்கு யாருக்குமே உரிமை கிடையாது மனித குலம் தோன்றிய நாள் முதல் பெண்ணின் கருவில தான் நீங்க எல்லாருமே உருவாகிறீங்க அப்படி இருக்கும்போது ஒரு பெண்ணை கருவறைக்குள் நுழையக்கூடாது என்று சொல்வதற்கு யாருக்கும் உரிமை கிடையாது கோயில்களில் மாதவிடாய் காலத்தில் எல்லா பெண்களும் கோயிலுக்கு செல்கிறார்களா அதுதாங்க சொல்றேன் அதே தான் கேள்வி அருமையான கேள்வி நீங்க இங்க எவ்வளவு கோவில்கள் இருக்கு இப்ப பக்திக பக்தர்கள் ரெண்டு பேரும் நீங்க இருக்கீங்க எத்தனை கோவில்கள் இருக்கு ஏதாவது ஒரு கோவில்லையாவது வாசல்ல மாதவிடாய் பெண்கள் யாரும் உள்ளே நுழையக்கூடாதுன்னு போட போட்டிருக்காங்களா போடல ஆனாலும் எங்களுடைய பெண்கள் மற்றவர்களின் மனதை புண்படுத்த கூடாது என்பதற்காக அவர்களுக்கே இருக்கக்கூடிய அச்சம் காரணமாக ஏதாவது ஒரு காரணத்தின் காரணமாக இன்னைக்கும் வந்து கோவில்களுக்குள்ளே நுழைவது கிடையாது அப்போ போடாமலே பெண்கள் தங்களை தாங்களே நிறுத்தி வைத்துக் கொண்டார்கள் கோவிலுக்கு வெளியே அந்த சில நாட்களில் வரலாற்று முறைகள் இருக்கின்றது நம்பிக்கை முறைகள் இருக்கின்றது மாறுபட்டு இருக்கின்றது அது வேறுபட்டு இருக்கின்றது அவருடைய சிறப்பு சீர்குலைய கூடாதுதான் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு கோயிலுக்கு மட்டும் இந்த நிலையை அவர் எடுத்து வைக்கிறாங்க இதுல என்ன குறைய கண்டிங்க நீங்க நம்பிக்கை மட்டும்தான் முக்கியமான விஷயம்னு நம்ம பார்க்க முடியாதுங்க கீழே உட்கார வச்சு மண்டையில தேங்காய் உடைச்சாங்க நான் ஒரு பத்து பேர் மண்டை உடைஞ்சது உடனே என்ன சொன்னாங்க நம்பிக்கை என்பது மனித உயிரை காவு கொள்வதற்காக அல்ல அதாவது கட்டாயமே படுத்தல அப்படிங்கறதுக்காக சட்டத்திற்கு விரோதமான ஒரு விஷயத்த நீங்க செய்ய முடியாது கான்ஸ்டியூஷனை மதம் என்று நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டீர்கள் என்றால் சம உரிமை என்பதும் மதம் தான் மக்களின் மதம் பெண்களின் மதம் சம உரிமை அப்ப நீங்க சொல்ற விஷயங்கள் என்னன்னு கேட்டா மதத்தின் பேரால யார வேணாலும் தீண்டத்தகாதவர்கள் நீங்க ஒதுக்கி வச்சிருவீங்க அதுவா உங்க ஹிந்து மதம் சொல்லிச்சு நீங்க இந்த விவாதத்துக்கு வரும்போது மற்ற விஷயங்களை இணைத்து இல்ல எதுக்காக சொல்றேன்னா நீங்க சொல்லக்கூடிய இந்து மதத்துல தவறுகள் இருக்கிற பொழுது அதை மாற்ற வேண்டும் மட்டும் அல்ல இஸ்லாமிய மதமாக இருந்தாலும் கிறிஸ்துவ மதமாக இருந்தாலும் எந்த மதமாக இருந்தாலும் தனிப்பட்ட நம்பிக்கைகள் அந்த மதம் சார்ந்த நம்பிக்கைகள் கான்ஸ்டியூஷனுக்கு எதிராக இருந்தால் அவை தடை செய்ய தகுதி பெற்றவையே என்று நான் நினைக்கிறேன் அதனால இது ஹிந்துக்களுக்கு தனியா அப்படின்னு கிடையாது அதே மாதிரி கேட்டுறேன் ஒரு நம்பிக்கை என்று ஒரு கருத்தை முன்வைக்கிறீங்க அந்த நம்பிக்கை இறைவன் முன் எல்லோரும் சரிசுவம் அந்த ஒரு அடிப்படை தான் இருக்க வேண்டும் அப்படி மற்ற கோயில்கள் மற்ற கடவுள்கள் இது போன்ற நிலைப்பாடு இல்லை ஆனால் ஐயப்பன் கோயில் மட்டும் இது போன்ற நிலைப்பாடு அதுவும் சபரிமலையில் இருப்பது ஒரு கேள்விக்குறியாக உள்ளது சபரிமலையில மற்ற எல்லா கோவிலோட வித்தியாசம் என்னன்னா அங்க வந்து சுவாமி ஐயப்பன் ஜீவசமாதியான இடம் சரி ஜீவசமாதி அவர் வந்து சாஸ்தா கூட லைச்சிட்டாரு சாஸ்தான்றது வேற ஐயப்பன் வேற அப்ப இந்த சுவாமி ஐயப்பன் வந்து சாஸ்தா கூட லைச்சிட்டாரு அது வந்து ஜீவசமாதி அங்க வந்து நம்ம ஒரு ஸ்பெஷலா அந்த ஒரு இதுக்காக சில இதெல்லாம் அப்ப அந்த காலத்துல இருந்தே ட்ரெடிஷன் அந்த காலத்துல பெண்கள் வந்து சபரிமலைக்கு சென்று இல்ல இல்ல எந்த காலத்திலயும் போல ஏன் பெண்கள் போகவில்லை என்று சொன்னால் இன்னைக்கு இருக்கிற மாதிரி வாகன வசதிகளோ சாலை வசதிகளோ இல்லாத அடர்ந்த காட்டிற்கு நடுவில் இருந்த கோவில் அறுபத்தைந்தில் பெண்கள் வந்து அங்கு சென்று உள்ளார்கள் என்ற ஒரு கருத்து இருக்கு இல்ல இல்ல அந்த பெண்கள் அதான் இவங்க சொன்ன மாதிரி ஐம்பது வயசுக்கு மேல இருக்கிறவங்க போலாமே ஒருத்தர் 
அதை வந்து நம்ம மீறுறதுக்கு இல்ல நான் நேரடியாக கேட்கிறேன் பெண்கள் ஏன் போக கூடாது அதாவது அன்றைய காலகட்டத்தில் அன்றைய காலகட்டத்தில் அதற்கான அடிப்படை வசதிகள் இல்லை இப்போது அனைத்து வசதிகளும் செய்யப்படும் செய்யப்பட்டு இருக்கின்றது செய்வதற்கு அரசாங்கம் தயாராக உள்ளது அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் இப்போது தடுப்பது ஏன் இல்ல இல்ல ஒரு சரியான ஒரு விளக்கம் கொடுங்க இல்ல இல்ல போன தடவை வந்து அப்படிதான வந்தது போலாம் ஆனா யார் போனாங்க உங்களுடைய பார்வையில் யாரும் போக விரும்பவில்லை என்றால் அப்போ எதற்கு தடுக்க வேண்டும் எதற்கு போராட வேண்டும் எதற்கு போராட்டங்கள் நடத்த வேண்டும் போறவங்க வந்து அவங்களோட மனநிலை எப்படி எப்பேற்பட்ட மனநிலை பக்தர்கள் போனா பரவாயில்லையா போக கூடாதுன்றதுக்கு ஒரு சரியான காரணம் சொல்ல முடிய மாட்டேன் முடியலையா நீதிமன்றம் இதே கேள்வி முன்வைக்கப்பட்டது சரியான காரணங்கள் சொல்லாத காரணத்தால் தான் அனைத்து பெண்களும் கோயிலுக்கு செல்லலாம் என்று நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியது இப்பொழுதாவது உங்களால் ஒரு சரியான காரணத்தை சொல்ல முடியுமா அன்றைய காலகட்டம் அன்றைய காலகட்டம் அது வேறு இன்றைய காலகட்டத்தை பத்தி பேசல நாங்க எல்லாம் பக்தர்கள் வந்து ட்ரெடிஷனல் தான் ஃபாலோ பண்ணுவோம் என்ன ட்ரெடிஷனல் சொல்லுங்க சொல்லதான தெரியும் எனக்கு ஐயப்பன் பல இந்து மதத்துல பல விதமான வழிபாடுகள் இருக்குது பல கடவுள்கள் பல விதமான வழிபாடுகள் ஒருத்தருக்கு ஒரு கடவுளை பிடிக்கும் எனக்கு ஐயப்பனை பிடிக்கலாம் கிருஷ்ணரை பிடிக்கலாம் பிள்ளையார பிடிக்கலாம் அம்மனை பிடிக்கலாம் இது வந்து நீங்க வந்து ஏன் இந்த கடவுள் நீங்க கேள்வி கேட்டீங்கன்னா நம்பிக்கைக்கு காரணத்தை வந்து ரீசன் கொடுங்க நீங்க கேட்டீங்கன்னா அதுக்கு என்ன பதில் சொல்ல முடியும் இந்த கலர் பிடிக்கும்னா ஏன் இந்த பிடிக்கும் கேட்கிற மாதிரி எனக்கு அது பிடிச்சிருக்கு அந்த உணர்வு அந்த கடவுளை வந்து எனக்கு அந்த ஆண்களையும் பெண்களையும் வழிபாட்டு முறைகள் ஒரு கோவில் வழிபாட்டு முறை இருக்கு பிரதானமா அந்த கோவில் ஒரு இடத்துல போனா அங்க பிரதட்சணம் சொல்றாங்க ஒரு இடத்துல போனா பொங்கல் வச்சு அந்த ஆற்றங்கால் கோவில் போனா பொங்கல் வச்சு அந்த முப்பது லட்சம் பேர் வந்து பெண்கள் வந்து பொங்கல் அப்படி இருக்கும் போது மாதவிடாய் கிடையாது நீங்க எல்லாருமே அதை வந்து டார்கெட் பண்ணி மாதவிடாய் தான் காரணம் சொல்ல நினைக்கிறீங்க அதுதான் உங்களோட கேள்விக்கு பின்னாடி இருக்க எல்லாருமே பொதுவா நீங்க கோவில்குள்ள போறது இல்ல மாதவிடாய் காலத்துல அங்க போர்டு எழுதி வைக்கிறது இல்ல ஆனாலும் போறது இல்ல ஏன்னா அந்த பக்தர்கள் மனம் புண்படக்கூடாது அதே தாங்க கேக்குறோம் இங்க போறாங்கல்ல கோடிக்கணக்கான பக்தர்கள் அந்த ஐயப்பன் கோவில் நியதிகளையும் கட்டுப்பாடுகளையும் வாய்ப்பாக வழிபாட்டு <laughs> நம்பிக்கை நம்பிக்கை என்று சொல்லி கொண்டு நீங்க ஒதுங்கி போவது என்ன நம்பிக்கை அந்த கோவில வந்து ஆண்கள் இந்த ஆண்கள் தான் வரணும் பெண்கள் வந்துட்டு இந்த வயது கூட்ட ரெகுலேஷன் ஆஃப் ஏஜ் அந்த ஏஜ் உள்ள நீங்க ஒரு கோவிலுடைய ஒரு ஒரு கோவிலுடைய ஒரு மத சம்பந்தப்பட்ட காலகட்டமாக கடைபிடிக்க கூடிய ஒரு ஒரே ஒரு விஷயம் பேசணும் ஒரே ஒரு விஷயம் பேசணும் ஒரே ஒரு விஷயம் மேடம் ஒரு நாள் பேசணும் நீங்க ஒரே ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க உங்களுக்கு கடவுள் நம்பிக்கை இருக்க இல்லையா இல்ல இல்ல அப்போ கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாத நீங்கள் அதை பத்தி முழுமையாக தெரிந்து கொள்ளாமல் அறிந்து கொள்ளாமல் புரிந்து கொள்ளாமல் மேலோட்டமாக ஒரு கருத்துக்களை சொல்லிக் கொண்டு விமர்சன
செய்வது எந்த அளவுக்கு ஏற்புடையது இல்ல இதுல கடவுள் நம்பிக்கை இருக்கா இல்லையான்றது இரண்டாவது படி ரொம்ப நேரமா ஒரு கேள்வி கேட்டுட்டே இருந்தீங்க ஏன் குறிப்பிட்ட பெண்கள் போகவே கூடாது அதுக்கான சரியான காரணங்கள் சொல்லுங்க இல்ல நீங்க முதல்ல அந்த நம்பிக்கை சொல்லுங்க அதுக்கு அப்புறம் நீங்க இத இதுக்குள்ள வாங்க முதல்ல இல்ல அந்த நம்பிக்கை என்ன உங்களுக்கு கடவுள் நம்பிக்கை எனக்கு கடவுள் நம்பிக்கை நீங்க அதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அப்ப அது அவருடைய புனிதத்தை நீங்க எப்படி ஏற்றுக்கொள்வீங்க இல்ல அந்த புனிதத்தை நீங்க எப்படி ஏற்றுக்க அந்த புனிதத்தையோ சிறப்பையோ நான் ஏத்துக்கணும் இப்ப நான் போறதுக்காக அங்க கேட்கல கடவுள் நம்பிக்கை உடைய இப்ப இங்க கடவுள் நம்பிக்கையாளர்கள் இரண்டு பேர் இருக்காங்க இதே மாதிரி கடவுள் நம்பிக்கை உடைய அந்த கடவுள் மேலே பக்தி அதிகமா உடைய பெண்களோட உரிமை சார்ந்ததா இங்க பேசுறோம் அப்போ அதுக்காக கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாதவங்க பேசக்கூடாது அப்படின்றது கிடையாது முதல் விஷயம் ரெண்டாவது காரணம் நீங்க ரொம்ப நேரமா ஒரு விஷயம் கேட்டுட்டே இருக்கீங்க என்ன காரணங்கள்னால பத்து வயதுக்கு பத்து வயதுல இருந்து ஐம்பது வயதுக்கு உட்பட்ட பெண்கள் போக கூடாது போக கூடாதுன்னு முதல் காரணம் இங்க பத்து வயதுக்கு மேலையும் ஐம்பது வயதுக்குள்ள பெண்கள் வந்து மாதவிடாய் காலங்கள்ல இருக்கக்கூடிய பெண்கள் அதாவது இவங்களுடைய மதம் சார்ந்து என்ன பேசுறாங்கன்னா மதம் அடிப்படையில் மாதவிடாய் பெண்கள் கோவிலுக்கு போனா தீட்டா இப்படி எடுத்துக்கொள்ளலாமா உங்கள்கிட்ட அதாவது உங்களுக்கு கடவுள் நம்பிக்கை இல்லை மத நம்பிக்கை இல்லை கடவுளை நீங்க ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை ஆனால் விமர்சனத்திற்கு மட்டும் நீங்கள் முன்னோக்கி வருகின்றீர்கள் இல்ல விமர்சனத்துக்காக இது முன்னோக்கி வர்றது கிடையாது அப்ப கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாதவங்க யாருமே வந்து கருத்து தெரிவிக்க கூடாதுதான் பெரியார் வந்து அப்ப அனைத்து ஜாதியினரும் அர்ச்சகராகணும் பெரியார் கோரிக்கை வச்சது வந்து பெரியார் ஏற்றுக்கொண்டீங்க பெரியார் ஏற்றுக்கொண்டீங்க அவருடைய கருத்தை ஏற்றுக்கொண்டீங்க அதுல முன்னிலைப்படுத்துறீங்க அதுல நம்பிக்கை இருக்கிறீங்க அதே போன்று அவர்கள் அந்த விஷயத்தில் நம்பிக்கை இருக்கு இப்ப அதுதான் சொல்றாங்க நம்பிக்கையை நாங்க வந்து இது பண்ணலாம் ஆனா அதே மாதிரி கடவுள் நம்பிக்கை உடைய பெண்கள் போகணும் போகக்கூடிய அதாவது விரும்பி இல்ல ஆன்மீகத்தை முழுமையாக ஏற்றுக்கொண்ட பெண்கள் கண்டிப்பாக ஐயப்பன் கோயிலுக்கு போக மாட்டார்கள் என்பது இது காலகாலமாக இவர்கள் நம்பி வைத்துள்ளார்கள் அதுதான் சார் சொல்றோம் அது அவங்க சாய்ஸ்ல விட்டுருங்க அதாவது நம்பிக்கையுடைய பெண்கள் தீர்மானிக்கிட்டோம் அது அவங்க போகணுமா வேண்டாமா ஆனா அவங்க போக முற்படும் போது எதுக்கு இவ்வளவு போராட்டங்கள் நடத்துறீங்க அப்ப பெண்கள் அப்ப அந்த பெண்களுக்கு தெரியாதா இவ்வளவு புனிதங்கள் இருக்கு இவ்வளவு கட்டமைப்புகள் இருக்குன்னும் போது அது அவங்க தீர்மானிக்கிட்டோம் அந்த தீர்மானிக்க கடவுள் நம்பிக்கை உடைய பெண்கள் போகணும்னு நினை விருப்பப்படுறாங்க வழக்கு நீதிபதிகள் வந்து ஒரே ஒரு பெண் நீதிபதி இருந்தாங்க சட்டம் வந்து பெண் நீதிபதியா ஆண் நீதிபதிகளா இல்ல பெண் தலைமை நீதிபதியான்னு பாக்க போறது கிடையாது அரசியல் அமைப்பு சட்டம் அப்படி கிடையாது அப்ப அவங்க படி என்ன சொன்னாங்கன்னா அந்த நீதிபதி ஒரு பெண் பக்தர்களோட மனநிலையை புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னு ஆனா அதே அரசியல் அமைப்பு சட்டம் உச்ச நீதிமன்ற கோர்ட்டோட கேஸ்ல என்ன எழுதி இருக்கு அப்படின்னா இந்த மத அடிப்படைய காரணம் காட்டியோ பெண்களுடைய அந்த புனிதம் இந்த விஷயங்களை காரணம் காட்டியோ நீங்க வந்து இந்த உரிமைகளை வந்து மறுக்க கூடாது விருப்பம் உள்ள பெண் இது பெண்களுக்கான உரிமை நாலு ஜட்ஜஸ் சொன்னாலும் அது வந்து ஒட்டு மொத்தமான ஒரு மெஜாரிட்டியா யார் இருக்கோ அதுதான் வந்து அரசியல் அமைப்பு சட்டம் உரிமை சார்ந்த பெண்கள் போக கூடாது நினைக்கிறாங்க கோவிலுக்கு போகலாம் ஒரு தீர்ப்பு வந்த பிறகு பாருங்க குடும்பம் குடும்பமா கணவனோட சேர்ந்து மனைவியும் குழந்தைகளும் கண்டிப்பா பக்தர்களா ஐயப்பன் கோயிலுக்கு போவாங்க அப்படின்றது அதாவது இவங்க சம்பிரதாயம் ட்ரெடிஷனல் கட்டுப்பாடு பழைய பஞ்சாங்க இவங்க சொல்ற சம்பிரதாயம் ட்ரெடிஷனலா நம்ம எல்லாம் இங்க உட்காந்து பேச மாட்டோம் அப்படி சம்பிரதாயத்தை கடைபிடிச்சாக்கா இன்னைக்கு அதிகமான பெண்கள் வந்து எல்லாத்திலும் முன்னேறிட்டு இருக்காங்க இந்த நூற்றாண்டுல வந்து ஒரு உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு கொடுத்து அந்த தீர்ப்பையே வந்து திரும்ப மறுபரிசீலனைக்கு வரும்போது சட்டமா சமூக அந்த சமூக முறையோட அது வரணும்ன்றதா நீங்களும் கடைபிடிக்கிறீங்க நீங்க கடைபிடிக்காம நீங்களும் இல்ல நீங்க கடைபிடிக்கிறீங்க இல்லையா 
அப்போ அதுல ஒன்று இது ஒரு சம்பிரதாயம் அப்போ நீங்க கடைபிடிக்கும் போது மற்றவங்க கடைபிடிக்கும் சம்பிரதாயம்ன்றது சம்பிரதாயத்தை மனசு வச்சு தான் கோயிலுக்கு போக கூடாது இவங்களால சரியான முறையை சொல்ல முடியல இல்ல ஏன் இந்த பெண்கள் போக கூடாதுன்னு நாங்க போலாம் அப்படி ஒரு தீர்ப்பு வந்து கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ஏன் போனோம் நீங்க சொல்லுங்க ஏன் போனோம் சாமி கூட போனோம் நான் என் கணவர் கோவிலுக்கு போறாருன்னு இருங்க ஒரு நிமிஷம் என் கணவர் மாலை போட்டிருக்காருன்னு காலையில எழுந்துச்சு சாமான் கழுவி தொழிச்சி குளிச்சு அவருக்கு தேவையான எல்லா பணியும் நான் செய்யறேன் சப்போஸ் இந்த காலகட்டம் எனக்கு மாதவிடையான நான் அவர் கண்ட படம் வெளியில போயிடுவேன் இந்த அளவுக்கு கட்டுப்பாடா இருக்கக்கூடிய நான் பக்தரன் செய்யறாளு நான் ஏன் சபரிமலை கோயிலுக்கு போய் சாமியே கும்பிட கூடாது என்னுடைய உடம்பு என்ன சபரிமலை கோயில் தவிர்த்து மற்ற ஐயப்பன் கோயிலுக்கு நீங்க தாராளமாக செல்லாமே வணங்கலாமே போக முக்கூடாது இடமா அது அப்படின்னு போக கூடாது ஐதிகம் ஒரு சிறப்பு இருக்கு உரிமைங்க <laughs> 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 போயிருக்காங்கோ <laughs> <laughs> மூன்றுமாதங்கள் <laughs> 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 அதுக்கு மட்டும் தான் கொடுப்பாங்க அப்படின்னா அந்த பெண் பாதிக்கப்படுறா அவர் பாட்டுக்கு கல்யாணம் பண்ணிட்டு விட்டுட்டே போவாங்க இந்த பெண்கள் அனாதியா இருக்கணுமா அது தவறு நாங்க நினைச்சோம் ஏன்னா மற்ற மதங்கள்லயும் எல்லா பெண்களையும் பாதுகாப்பதற்கான சட்டங்கள் இருக்கிற போதும் பெண்களுக்கு சம உரிமை இருக்க வேண்டும் கண்டிப்பாக அது இந்து மதம் தாண்டி சம உரிமைங்க அதுதாங்க உண்மை அதுதான் நிக்கும் சரி நான் மீண்டும் கேட்கிறேன் இல்ல இல்ல ஒரு நம்பிக்கை அது ஒரு ஆழமான நம்பிக்கை அது ஒரு புனிதமானது அதில் அதில் தனி மதிப்பும் இருக்கின்றது மரியாதையும் இருக்கின்றது ஒரு பயம் இருக்கின்றது அச்சம் இருக்கு இவை அனைத்தும் இருக்கின்றது அப்படி இருக்கும்போது நீதிமன்றம் ஒரு வேலை தீர்ப்பு அப்படி எல்லோரும் சிறலாம் என்று சொல்லிவிட்டால் நீங்கள் விட்டுவிடலாமே அப்படி நம்பிக்கை உள்ளவர்கள் அப்படி உண்மையான பக்தர்கள் கண்டிப்பாக போக மாட்டார்கள் இல்லையா அதற்கு எதிர்க்கு போராட வேண்டும் அதற்கு எதிர்க்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்க வேண்டும் மற்றவங்க போயிட்டு அந்த புனிதத்தை கொடுத்துறாங்கல்ல அதாவது நம்பிக்கை இல்லாதவங்க அது எப்படி நீங்க கண்டு நீங்க நீங்க அறிவீங்க யாரு எப்படி தப்பானவங்க போறாங்கன்னு எப்படி தெரிஞ்சுக்குவீங்க அப்படி பார்த்தா இன்னைக்கு எத்தனையோ கோயில் இருக்கு இன்னைக்கு இல்ல இன்னைக்கு இல்ல ஒரு சந்தேகம் எங்க உயிர் இருந்தாங்க கேட்டேன் இருங்க ஆண் பக்தர்கள் இருங்க ஆண் பக்தர்கள் இருபது முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி போன மாதிரிதான் எழுந்து <laughs> ரெண்டு வேலையும் குளிக்கணும் காலையில குளிச்சுட்டு கோயிலுக்கு போனோம் அந்த விரதம் அதாவது ஒரு வேலை தான் சாப்பாடு சாப்பிடலாம் மற்ற டைம்ல பழங்களும் அது மாதிரி இருக்கு கீழே தான் படுக்கணும் சோ அந்த மாதிரி செருப்பு எல்லாம் நடக்கணும் அந்த மாதிரி நிறைய அந்த சிஸ்டம் இது இருக்கு பெண்களுக்கு அது பண்ண முடியாது 
யார் முடிவெடுக்கிறது பெண்கள் எல்லா துறையிலும் முன்னேறிட்டாங்க எல்லா விஷயத்தில் சாதிக்கிறாங்க காவல்துறையில இருக்கின்றாங்க இத பண்ண முடியாது நீங்களா இப்படி முடிவெடுக்கிறீங்க இந்த ரெண்டு வேலையும் குளிச்சு கோயில் போய் வந்த வருது அதெல்லாம் வீட்டுல வேலை இருக்குல்ல ஒழுக்கேடான <laughs> 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 ஒழுக்கேடான விஷயங்கள் சிறு குழந்தை கூட வந்து பாலின வன்முறைக்கு ஒரு ஆளாக்கப்பட்ட இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஆண்களுக்கு ஆண்களுக்கு ஒரு ஆண்களுக்கு ஒரு கட்டுப்பாடான ஆண்களால் தான் அந்த குறை இருக்க பெண்கள் அவர்களுக்கு ஒரு கட்டுப்பாடான வாழ்க்கை முறை அதற்கான ஒரு பயிற்சியாக இந்த நாற்பத்தி எட்டு நாள் நாம எடுத்துக்கிறோம் அது மனநிலை அங்க போனா அங்க சபரிமலையில என்ன எழுதியிருக்கோம் தத்துவம் அசின் அதன் ஒழுக்க <laughs> முதல்ல <laughs> <laughs> அவங்களுக்கு <laughs> குழந்தையும் <laughs> 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 வேலைக்கும் போறாங்க இவங்களோட சேர்ந்து அவங்களும் வந்து அந்த விரதத்தை எல்லாத்தையும் கடைபிடிக்கிறாங்க அப்போ எல்லாமே இவங்களை விட ஆண்களை விட ரெண்டு மடங்கு அதிகமா கடைபிடிக்கிற பெண்களுக்கு கோயிலுக்கு போறதுல மட்டும் ஒரு நிமிஷம் கருத்து சொல்லிட்டீங்கான அதிகமா இருக்க இப்ப நாலு கோடி பக்தர்கள் வந்து சபரிமலைக்கு போறாங்க அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு பின்னாடி ஒரு இருபது கோடி பெண்கள் இருக்காங்க அதை நம்பி அந்த அந்த நம்பர் அந்த இருபது கோடி பெண்கள் இந்த ஹிந்து பெண்கள் தான் இந்த நாட்டின் கலாச்சாரம் மிருகங்கள் <laughs> 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 
முரசரங்கம் <laughs> 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 சபரிமலை வழக்கில் வெல்லப்போவது சம உரிமையா சம்பிரதாயமா தொடர்கிறது பொதுவாக மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இந்த விஷயத்தில் வந்து பெருமளவு ஆதரிக்கிறாங்க அதாவது நீதிமன்றம் தீர்ப்பு பெண்களுக்கு அனுமதி அளித்தது வரவேற்கிறீங்க நீங்க அதை கட்சி ரீதியாக பாக்குறீங்களா எந்த அடிப்படையில் அதை வரவேற்கிறீங்க பெண்களுடைய உணர்வு ரீதியாக பார்க்குறோம் பெண்களுக்கு எதிராக நாங்கள் எதுவும் செய்ய மாட்டோம் ஆண் பெண் சமத்துவம் சமத்துவமான சமுதாயம் படைக்க தான் பண்றோம் அதனால வேண்டி பெண்கள் பெண்களுடைய தீர்ப்பை வந்து நாங்கள் கண்டிப்பாக அதை நிறுத்தி பண்ணுவோம் பெண்களுடைய தீர்ப்பு எப்படி முடிவு செய்யறீங்க அதான் கேட்கறேன் பெண்களுக்கு சம உரிமை வேணும்ன்றீங்க இல்ல நீங்க அப்படி தீர்ப்பு கொடுத்து பாருங்க அப்படி கோவிலுக்கு போகலான்னு சொல்லுங்க பெண்கள் போக பக்தைகள் போகலன்னா போகலதான் அப்படி போகக்கூடிய நம்ம ஏன் கட்டுப்படுத்துவானே அதுதான் அதனால நம்ம வந்து அந்த சட அங்க வந்து அதை வந்து நிலைநாட்டணும்னு சொல்லிட்டு பண்ணோம் அறுபது லட்சம் பெண்கள் பங்கேற்ற வனிதா மதில் வந்து அங்க இதாச்சு ஒரு சிறப்பான ஒரு ஆட்சியா தான் இருந்தது மக்கள் மத்தியில பெருமளவுக்கு வரவேற்பு பெற்றுச்சு சரி நீதிமன்றம் தீர்ப்பு நாளைக்கு வரப்போகுது அதை நீங்க எந்த பார்வையில பாக்குறீங்க தீர்ப்பு இப்படியும் வரலாம் அப்படியும் வரலாம் உங்களோட பார்வை எப்படி இருக்கும் நீதி தன்னுடைய நிலைநாட்டுச்சுன்னு எடுத்துக்கீங்களா நீங்க எப்படி இருந்தாலும் கண்டிப்பா சமத்துவ பாதையை நோக்கிதான் தீர்ப்பு வரும் அது உங்க நம்பிக்கைங்க இதுவும் நம்பிக்கை தான் அவங்களுக்கு எப்படி ஒரு நம்பிக்கை இருக்கும் மதத்துல அது வந்து நம்பிக்கை இது ஒரு நம்பிக்கை இந்த நம்பிக்கை நிறைய நிறைய மாற்றங்கள் இருக்கு நீங்க வந்து அந்த ட்ரெடிஷனல் சம்பிரதாயம் இதெல்லாம் தாண்டி பல நிறைய விஷயங்கள் நிறைய மாற்றம் அதுலயும் நிறைய அதுலயும் நிறைய நல்ல விஷயங்கள் இருக்குன்னு அவங்களும் சொல்ல வராங்க அப்படி வரும்போது நாளைக்கு தீர்ப்பு நீங்க எப்படி எடுத்துக்கொள்ள போறீங்க கண்டிப்பா சம உரிமைக்கான தீர்ப்பாக தான் வரும் அப்படி இல்லைன்னு எப்படி எடுத்துப்பீங்க அதிகாரமுறை <laughs> 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 தீர்ப்பு ஒருவேளை அந்த மதத்தை மதித்து தீர்ப்பு அப்படி அமைந்தால் சம்பிரதாயத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தால் நீங்க எப்படி பார்ப்பீங்க அதை ஏற்றுக்கொள்வீங்களா எந்த தீர்ப்பு வந்து உச்ச நீதிமன்றம் கொடுத்தாலும் அது வந்து இட் இஸ் பைண்டிங் ஆன் ஆல் சிட்டிசன்ஸ் அதனால அதுக்கு நம்ம கட்டுப்பட்டு தான் ஆகணும் அதுவும் இல்லாம இது மறுசீராய்வு மனு இல்ல கட்டுப்பட்டு ஆகணும்னா நாங்க அதை ஏற்றுக்கொள்ள வழி இல்லாம அப்படி இல்லைங்க ஏற்றுக்கொண்டாகணும் விருப்பமோ விருப்பம் இல்லையோ இப்ப ஒன்றும் இல்ல இஸ்லாமியர்கள ஒரு பிரிவினருக்கு அயோத்தி தீர்ப்பு வருத்தத்தை தான் அடித்திருக்கிறது ஆனாலும் இந்த நாட்டுல என்ன சட்டம் உயர்ந்தபட்ச சட்டம் என்னவோ அது வந்து உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு தான் அந்த தீர்ப்பை நம்ம கட்டுப்பட்டு தான் நம்ம நடக்க வேணும் அதை ஏற்றுக்கொண்டு தான் தீர்ப்பு ஏத்துக்கிறது கட்டுப்பட்டு ஏற்றுக்கிறது அது வந்து ஒரு காலத்தின் கட்டாயம் நாங்க நிச்சயமா பாரதிய ஜனதா கட்சிக்காரர் சேர்ந்த மாதிரி உள்ள நுழைய கூடாதுன்னு பொம்பளை பிடிச்சி இழுத்து தள்ள மாட்டோம் யார் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்காரங்க உங்களை தடுத்து நிறுத்துறாங்க அந்த கோவிலுக்குள்ள போகும்போது அவங்க எப்படி நீங்க வந்து அவங்க பாரதிய ஜனதா கண்டுபிடிச்சீங்க அந்த இந்த மத்தன பேரு ஸ்ரீதரன் தலைமையில கூடி இருந்த பக்தர் ஸ்ரீதரன் பிள்ளை அங்க வரவே இல்ல 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 நிறைய நடவடிக்கைகளுக்கு வரவே இல்ல அப்பேலாம் சொல்ல கண்டிப்பா வரல பெண்கள் பெண்கள் தலையில ரத்த உடைஞ்சி வந்தாங்க போனவங்கள விரட்டி அடிச்சாங்க காவல் துறையே கை கட்டி வேடிக்கை பாது காவல் துறையினரே மண்டை உடைஞ்சாங்க அப்ப யார் பக்தர்கள் மண்டை உடைஞ்சது கேஸ் அலர்ட் வந்து போல அடி அடி அதே காவல் துறை பாதுகாப்பாக அழைத்து போனாங்க பக்தர்கள் பேசணும் நாங்க ஏதாவது பேச வந்த உடனே குறுக்க வர்த்தர் உள்ள நுழைஞ்சு வந்து பேச வேண்டியது அடுத்துவங்க பேசிறதுக்கு மரியாதையும் இருக்கணும் குறுக்கல அவங்க தான் வந்தாங்க இல்ல இல்ல இப்ப அவங்க தான குறுக்க வந்தாங்க நீங்களே சொல்லுங்க அதாவது ஆளுங்கட்சி அரசு போகலாம் சொல்றாங்க காவல்துறை இருக்காங்க காவல்துறையினரே ஓடினாங்க பெண்கள் எல்லாம் 
துண்டு தெரிக்க ஓடினாங்க எல்லாமே நம்ம வந்து ஊடகங்கள் வந்து பதிவாயிருக்கு இன்னைக்கும் அப்படி இருக்கும்போது நாங்க எதுவும் செய்யணும்னு இப்படி சொல்ல முடியும் இல்ல இதெல்லாம் இதெல்லாம் இங்க பாருங்களேன் தமிழ்நாடு இல்ல இந்தியா முழுக்க எல்லாரும் போவாங்க நீங்க முதல்ல வேய ஃப்ரீயா வைங்க நீங்க <laughs> 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 அதிகாரம்ாத்தி <laughs> 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 அந்த மாதிரி அங்க போக விரும்ப பெண்ண எத்தனை பேர் வந்தாங்க பதிமூணு மாசம் ஆச்சு எத்தனை பெண்கள் போறாங்க ஒரு பத்திரிகை பெண்மணி தான் உள்ள விட்டுட்டீங்களா நீங்க இந்து பெண்மணிமே தெரியாத பேசுறீங்க இல்ல அவங்க புரதா இருந்து போனாங்களா புரதா புரதா இருந்து போனாங்களா நீங்க என்ன போனாங்க யாருடைய அவங்க எல்லாம் அவங்க எல்லாம் அவங்களே சொன்னாங்க இந்துக்கள் தானே இப்ப யாருங்க குறுக்க வராங்க இந்துக்கள் தானே சார் நீங்க எப்ப இப்ப நீங்க யாருக்கு போறீங்க என்ன பாத்திமாவையோ இருங்க நீங்க இப்ப யார் குறுக்க வந்தாங்க இப்ப யார் குறுக்க வந்தாங்க அந்த முஸ்லிம் பேட சொன்னீங்க மத்தவங்களே எங்க மறைக்க நீங்க தானங்க சொல்றீங்க குறுக்க வர கூடாது நான் அப்புறம் நீங்க சரி சரி குறுக்க சொல்லுங்க சொல்லுங்க அவங்க சொன்னாங்க தடுக்கிறாங்க போலீஸ் அதிகாரம் ஆட்சி அதிகாரம் எல்லாம் அங்க வச்சுட்டு நம்பிக்கையற்றவர்களை அங்க கூட்டிட்டு போறதுக்காக எல்லா விஷயங்களும் பண்ணி அங்க போன பிந்து பேசுறாங்க கனகதுர்கா பேசுறாங்க நாங்க சிஎம் கிட்ட பேசி சிஎம் எங்களுக்கு வந்து எல்லா பாதுகாப்பும் தரோம் வாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு வந்து மத்தவங்க எல்லாம் நடந்து போறாங்க அறுபத்தஞ்சு எழுபது வயசான பெண்கள் நடந்து போறாங்க ஏழு கிலோமீட்டர் இவங்களுக்கு வண்டி கொடுத்து ஸ்பெஷலா வண்டி கொடுத்து கூட்டிட்டு போய் அங்க சேர்க்கறாங்க கீழே அங்க பங்கு வரைக்கும் கூட்டிட்டு வந்து சேர்க்கறாங்க இல்ல இல்ல தடுக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு எதுக்குங்க சும்மா இல்லாத ஒரு விஷயத்த சொல்லணும் யாரும் தடுக்கல யாரும் வழிமுறைகள் <laughs> 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 ஒரு ஆண் வந்து சபரிமலை கோயிலுக்கு போனா அவர் என்ன வழிமுறை கடைபிடிக்க வேண்டும் அந்த வழிமுறைக்கு நான் சொன்னேலே நாற்பது நாள் நாற்பத்தொன்னு நாள் விரதம் இருக்கணும் அதுதான முக்கியம் பெண்கள் போக கூடாது அது முக்கியம் நான் அது வரல நாற்பது நாள் அதுதான வழிமுறை அதுதான சம்பிரதாயம் ஆமா அது இல்ல அந்த சம்பிரதாயத்தை அந்த வழிமுறை எல்லா ஆண்களும் கடைபிடிக்கிறார்களா போறவங்க நாற்பது நாள் ஒரு மண்டல பூஜை என்பது அது நீண்ட காலமாக இருக்கிற மரபு தான் ஆனால் இன்றைக்கு பதினஞ்சு நாள் பூஜை ஷார்ட் டேர்ம் பூஜை ஒரு வாரத்துல எல்லாரும் கோவிலுக்கு போறாங்க சிறுகுலைப்பது போல இல்லைவா இதைய நீங்க எதிர்ப்பு தெரிவிக்கல இதைய நீங்க வரைமுறைப்படுத்தலை ஒரு வரைமுறை கடைபிடிக்க வேண்டும் சொன்ன பிறகு அதை கடைபிடிக்காம போது எதிர்ப்பு தெரிவிக்க வேண்டும் அதை சரி செய்ய வேண்டும் ஒருவர்களுக்கு <laughs> 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 நம்பிக்கை <laughs> 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 
அது பதினெட்டு படி ஏறாம பின்வழியாக அந்த கடவுள் நம்பிக்கையில சாட்டம்ல போலாமா சிலர் போறாங்க சிலர் ஆனா பதினெட்டு படி ஏறதுட்டு படி ஏறது மிகப்பெரிய பக்தர் மாதவிடாய்க்காலத்துல போனா தப்பு கிடையாது ஆனா அதை தாண்டியும் பக்தர்கள் மனம் புண்படக் கூடாதுன்னு நினைச்சா இருபத்தி ஏழு நாள்ல எப்ப வேணா போகலாம் இன்னொரு விஷயம் ஜெயமாலாவ தலைமை நம்பூதிரி கூட்டிட்டு போயி அப்படிங்கிறதுலாம் <laughs> 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 போறாங்க <laughs> 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 பெண்களுக்கு மாதவிடை காலம் தான் பிரச்சனை என்றால் அவர்களுக்கும் அந்த விதிகளுக்கு தரலாம் பாஜக கட்சியை சார்ந்த நீங்க இந்து மத நம்பிக்கையில் உள்ளவங்க நீங்க இப்போ இந்த நிகழ்ச்சி மூலமாக மாதவிடை காலத்தில் பெண்கள் போகுவது பற்றி ஒரு பெரிய விஷயம் இல்ல அது ஒரு காரணம் சர்வே பண்ணிட்டு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி இருபதுல அதாவது இருநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நாங்க எல்லாம் எழுதலங்க யாரும் இந்துஸ் எல்லாம் எழுதும் யாரும் எழுதல பிரிட்டிஷர்ஸ் ரெண்டு பிரிட்டிஷர்ஸ் வந்து ஒரு சர்வே பண்ணி ஒரு புக் எழுதி அதுல போட்டு அதுல வந்து சபரிமலையில இந்த மாதிரி பத்துல பன்னெண்டு பத்து வயசு உள்ள ஐம்பது வயசு பெண்கள் வரது இல்ல அப்படிங்கிற என்னென்ன அந்த காலத்துல இருந்த வழி விதிமுறைகள் எல்லாத்தையும் எழுதியிருக்காங்க எழுதப்பட்ட ஒரு பெண்கள் போக கூடாது சரி மாதவிடை காரணம் வந்து பிரச்சனை இல்லனே ஒத்துக்கணும் ஒரே ஒரு அறிவியல் பூர்வமான ஒரு காரணத்தை முன்வைக்க சொல்லுங்க பெண்கள் இதனாலதான் பத்து வயதுக்கு மேலையும் ஐம்பது வயதுக்கு உட்பட்டு பெண்கள் போக கூடாது இதுதான் அறிவியல் இல்ல பெண்கள் அதாவது ஒண்ணு அதுக்கப்புறம் வந்து பழைய பிரிட்டிஷ் கால இது நான் கூட பிரிட்டிஷ் கால ஆட்சியில இருந்து இதுக்கு அப்புறம் இதுக்கு முன்னாடி சரியான ஒரு காரணம் ஐயப்பனே இந்த கோயில் கொள்ள விதிகள் என்னன்றது அவரே சொல்லியிருக்காரு அவர் உயிரோடு இருந்த இருந்தவர் தான் 
உடனடியாக <laughs> 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 மறுமணத்தை <laughs> 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 எல்லா உயிர்களிடத்தும் இறைவன் இருக்கிறான் அதுதான் ஆன்மீகம் எல்லாரையும் நேசிக்கணும் அப்ப பத்துல இருந்து ஐம்பது வயசு பொம்பளைகளை மட்டும் நாங்க நேசிக்க மாட்டோம் அனுமதிக்க மாட்டோம் சொல்றதுக்கு நீங்க யாரு கடவுள் எல்லாருக்கும் பொதுவானவர் உங்களுக்கு மட்டும் இல்ல எல்லாருக்கும் ஐயப்பன் கோயில் பெண்களை முழுமையாக நிராகரிக்கவில்லை ஒரு வரைமுறைப்படுத்தியுள்ளார் இஸ்லாமியர் அந்த குழந்தைய வந்து அவர்களுடைய குழந்தையவே அவங்களால பாக்க முடியல கோர்ட்டுக்கு போயிருக்காங்க குழந்தைய பாக்கணும்னு அந்த குழந்தைய அவருடைய ஹஸ்பண்ட் இஸ்லாமிய கணவர் வந்துட்டு இஸ்லாம மதத்துக்கு மாத்த போறாரு அப்படின்னு சொல்லி கனக துர்தா துர்கா கடவுள் மேலயும் நம்பிக்கை இல்ல ஏன்னா சபரிமலையில மத வித்தியாசம் பாஜக அவர்கள் <laughs> 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 உருவாக்குவதில் <laughs> 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 
பெற்றெடுப்பதில் வளர்ப்பதில் சீராட்டுவதில் எல்லாத்துலேயும் பெண்ணுக்கு தான் பங்கு ஆனால் இன்றைக்கும் இந்து வாரிசு உரிமை சட்டம் சொல்லுது குழந்தை பிறந்து அஞ்சு வயசு நிறைவடைகிற வரைக்கும் தாய் தான் பாதுகாப்பாளர் அஞ்சிலிருந்து பதினெட்டு வயசு வரைக்கும் தகப்பண்ணு வாட் பார்ஷியாலிட்டி இஸ் கோயிங் சமத்துவம் சொல்றீங்க முன்னிலை <laughs> 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 பெண்களை ஓங்கி வைக்கிறாங்கன்னா எந்த பெண்கள் சொல்றாங்க இப்ப சொன்னீங்களா நீங்க நம்பிக்கை கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாத நீங்க பேசுங்க அந்த மாதிரி இல்ல நீங்க ஒரு தீர்ப்பு கொடுத்து பாருங்க பக்தர்களா போகக்கூடிய ஆண் பெண் குழந்தைகள் போவாங்க கால்வலிக்கு கேள்வி கேட்டீங்கன்னா தலைவலிக்கு தைலம் கொடுப்பாங்க அதே மாதிரி தான் மாற்று கருத்து அவங்க எந்த ஒரு கேள்விக்கும் நம்பிக்கை சந்திப்போம் நன்றி வாழ்த்துக்கள்